வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு நியூ டிசைன் டோர் மேட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இது செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்துரலாம் ரெண்டு பலகார கம்பி வேணும் அப்புறம் ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோங்க துணி பழைய துணிய அந்த மாதிரி மெலிசா பிரிச்சு வச்சுக்கோ ஒரு கம்பி எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ப்ளூ கலர்ல நம்ம எப்பவும் முடிச்சு போடுற மாதிரி ரெண்டு முடிச்சு போட்டுக்கணும் ரெண்டு முடிச்சு போட்டு நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சின்னதாக உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அதனால நான் இன்னைக்கு பத்து முடிச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த மேட்டை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஐம்பது முடிச்சு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பாருங்க ஃபஸ்ட் இது பண்ணிட்டோம் இல்லையா பூ கட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி பாருங்க ஏற்கனவே ஒரு முடிச்சு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ஒரு முடிச்சு போட்டாச்சு ஸோ ரெண்டு முடிச்சு போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் முடிச்சு போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி தான் பாருங்க துணியை நல்லா இழுத்துட்டு இது செஞ்சுட்டு இந்த கேப்பில் ஊசியை விட்டு இப்படி எடுத்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இருபது முடிச்சு போட்டிருக்கேன் பத்து முடிச்சு இவ்வளோதான் வந்துச்சு அதனால உங்களுக்கு சரியாக டிசைன் தெரியாதுன்றதுனால நான் இருபது முடிச்சு போட்டிருக்கேன் பாருங்க முடிச்சு போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் முடிச்சு போட்டதுக்கு ஒரு ஒரு கம்பி இன்னொரு கம்பி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த பாருங்க முடிச்சு கடைசியில் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கம்பியை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த துணியை வந்து இதில் இப்படி சுற்றி அந்த துணியை இது வழியாக இப்படி வெளில எடுக்கணும் இந்த முடிச்சு இப்படி தள்ளிட்டு வந்துடணும் பாருங்க இது கொஞ்சம் நல்லா இழுத்துக்கோங்க ஸ்டார்டிங் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இது வழியாக அப்படி துணியை எடுத்துட்டு இப்படி தள்ளி விட்டுக்கணும் பாருங்க இந்த கேப்பில் அப்படி செட் பண்ணணும் துணியை அப்படி சுற்றிட்டு அது வழியாக இப்படி வெளில எடுக்கணும் வெளில எடுத்துட்டு இப்படி தள்ளிடணும் அடுத்த முடிச்சல அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் சுற்றிட்டு இப்படி வெளில எடுத்துடணும் இது மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாக செஞ்சுட்டே வரணும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டு போட்டு ஒரு லைன் முடிச்சாச்சு அப்படியே இந்த கம்பியை வெளில எடுத்துடலாம் பாருங்க ஒரு லைன் போட்டோம் இல்லையா இதை இந்த மாதிரி இப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க திருப்பி வச்சுட்டு இன்னொரு கம்பி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன கலர் இன்னொரு கலர் காம்பினேஷன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம இங்கே இது பண்ணணும் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கோங்க சுற்றிட்டு இது வழியாக அப்படி வெளில எடுத்துருங்க அந்த மாதிரி இன்னொரு இதுலையும் இப்படி சே இது வந்து நான் ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போக போகிறேன் இருபது முடிச்சு ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இது இந்த மேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கேன் அஞ்சு அஞ்சாக தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு இது ரெண்டு இது செஞ்சிட்டோம் இல்லையா செஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த துணியை வந்து இப்படி அந்த சைட் நவுத்தி விட்டுருணும் மாற்றி விட்டுட்டு இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப ப்ளூவையே இந்த இடத்துல இழுத்துட்டு வந்துட்டு ஓட்டணும் இது மாதிரி இந்த ப்ளூவை வந்து இந்த லைன் ஃபுல்லாக செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஒரு லைன் போட்டோம் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்படி திருப்பி வச்சுக்கோங்க 
திருப்பி வச்சுட்டு இந்த கம்பியை இது மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்சோம் இல்லையா அதே இது செஞ்சுட்டே வரணும் ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் நான் செஞ்சுட்டு காட்டுறேன் திரும்ப இப்போ அந்த ப்ளூ வரைக்கும் போட்டோம் இல்லையா இப்போ அந்த துணியை இந்த மாதிரி அந்த ப்ளூ முடிஞ்சோன்னு நவுத்தி வச்சுட்டு ஒயிட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒயிட் துணியை திரும்ப இதில் போட வேண்டியதுதான் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு பாருங்க திரும்ப இந்த இடத்துல விட்டுட்டு முதல்ல ரெண்டு இது இது பண்ணோம் இல்லையா இப்போ இன்னும் ரெண்டு இது எக்ஸ்ட்ரா போட்டுடணும் அந்த துணியை எடுத்துகிட்டு வந்து இதில் எப்படி இந்த ரெண்டு இது இங்கே முடித்தோன்னா இந்த வெள்ளை துணியை நவுத்தி அந்த சைடு திருப்பி விட்டுடணும் திருப்பி விட்டுட்டு இந்த ப்ளூவை திரும்ப அடுத்து இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டு வந்துடணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அங்கே பாருங்கள் தெரியுது பாருங்கள் அடுத்து நம்ம நாலு திரும்ப இப்படி திருப்பிட்டு ஒரு தர ஒரு ரவுண்டு போட்டால் தான் இந்த ஒரு ஒரு லைன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகும் ரெண்டு தடவை மாற்றி மாற்றி செஞ்சால் தான் ஒரு லைன் ஃபினிஷ் ஆகும் இப்போ நான் இந்த ப்ளூ ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காட்டுறேன் பாருங்க முடிச்சுட்டு இப்படி திருப்பி வச்சிடணும் திருப்பி வச்சுட்டு இந்த ப்ளூ ஃபுல்லாக போட்டு வந்துடணும் இந்த ஒயிட் ஃபுல்லாக போட்டு வந்துடணும் அப்போ தான் நமக்கு ரெண்டாவது லைன் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்படி போ இந்த ப்ளூ முடிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து ஒயிட் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளூவை வந்து அப்படி மாற்றி விட்டுடணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு போட்டோம் அடுத்த நாலு இது மாதிரி அடுத்து வந்து போடும்போது இங்கே வந்துடும் ஒயிட் அது மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த லைன் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்புறம் ஃபுல் ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ஒயிட் வரும் இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இது வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ பாத்தி டிசைன் வந்துருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகணும் இதில் பாருங்கள் இந்த சைடு பேக் சைடு இதுதான் நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு ஒரு லைன் நமக்கு முடியணும்னா ரெண்டு தடவை நம்ம வந்து டிசைன் வந்து போடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயிட்டை ஃபுல்லாக போட்டு வந்துட்டு இது வரைக்கும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே ஓகேவா அப்போ இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே ஒயிட்டை போட்டுட்டு இதில் ப்ளூ போட்டுட்டு திருப்பிடணும் திருப்பிட்டு திருப்பினோன்னா எப்படி இருக்கும் இது இது வரைக்கும் ஒயிட் இருக்குமா இந்த ப்ளூ போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக இங்கே ஒயிட் போட்டு வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லைனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இது இவ்வளோ தூரம் போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அதை சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆஃப் டிசைன் போட்டிருக்கோம் இது நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனோம் இல்லையா அடுத்து வந்து இதை டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் பாருங்க இதான் பேக் சைடு இப்ப நம்ம அடுத்த இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம்
இப்போ வந்து நம்ம ஒயிட்டை வந்து குறைச்சிட்டு வரணும் ப்ளூ வந்து இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வரும் அதனால் ஃபஸ்ட் வந்து ஒயிட்டை இது வரைக்கும் போட்டுட்டு ரெண்டு ரெண்டாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக டிக்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒயிட் போட்டுடணும் இந்த ரெண்டு முடிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா அதில் வந்து இந்த ப்ளூவை இந்த ரெண்டு இதுக்கும் போடணும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒயிட் வந்து இது வரைக்கும் போட்டுட்டு இப்போ வந்து இந்த துணியை இப்படி அந்த சைட் நவுத்தி விட்டுக்கோங்க நவுத்தி விட்டுட்டு இந்த ப்ளூ இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளூவை வந்து இதில் இப்படி போட்டு எடுத்துடணும் பாருங்க இது வந்து பேக் சைடு நம்ம வந்து ஒரு லைன் போடணுன்னா ரெண்டு தடவை செய்யணுமா இப்போ ஒரு தடவை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பேக் சைடு தான் நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி மாற்றுறதெல்லாம் பேக் சைடு செய்யணும் இப்படி திருப்பிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இதில் ப்ளூ இருக்கா அப்போ வந்து இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ப்ளூ இந்த ரெண்டு இதில் மட்டும் ப்ளூவை போட்டுருணும் போட்டுட்டு இந்த துணியை வந்து இப்படி பின்னாடி தள்ளிக்கணும் அந்த சைடு தள்ளிட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லாக ஒயிட் தானே இருக்குது இந்த ஒயிட்டை போட்டுருணும் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு லைன் கிடைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு லைன் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த லைன் போடும்போது இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு நம்ம போடுவோம் இல்லையா ஒயிட் போட்டுட்டு இந்த ப்ளூவை இங்கே கொண்டு வந்து இந்த ஒயிட்டோட ஜாயின் பண்ணிடும் ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஒயிட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இந்த இடத்துல நம்ம போடணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒயிட் இது இப்படி நோக்கி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளூவை ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி திருப்பிட்டு ப்ளூவை வந்து நாலு இது போட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஒயிட் போட்டுருணும் இப்போ ஒரு லைன் முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரெண்டாவது லைன் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுல போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் ஒயிட் குறைஞ்சிச்சு ப்ளூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள் இது பின்னாடி இப்போ அடுத்த லைன் போடும்போது இங்கே ஃபுல்லாக ஒயிட் போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த இடத்துல ஒயிட்டை முடிச்சுட்டு துணி அப்படி வெளில தள்ளிட்டு இந்த ப்ளூவை இந்த ரெண்டு இதில் நம்ம இங்கே போட்டு காமிச்ச மாதிரி இங்கே போட்டே வரணும் அப்புறம் இப்படி திருப்பிட்டு நார்மலாக நம்ம செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு திரும்ப பின்னாடி திரும்ப ப்ளூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒயிட் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ளூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஃபுல் டிசைன் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒயிட் குறைஞ்சிருச்சு ப்ளூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு பாருங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம முடிக்க போகிறோம் லாஸ்ட் இது இது வந்து பாருங்க லாஸ்ட் ரெண்டில் வந்து நிற்குதா இப்போ இந்த ப்ளூவை இதில் எப்படி சுற்றிட்டு அப்படி டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இப்படி வெளில எடுத்துருங்க இப்போ இந்த ப்ளூவை ஃபுல்லாக இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டு வந்துடணும் போட்டோன்னா இந்த டிசைன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா வரிசையாக போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மேட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா திரும்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த இடம் பாருங்கள் நம்ம இந்த டிசைன் முடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இது ப்ளூ ஃபுல்லாக ஒரு வரி போட்டுடணும் போட்டுட்டு அடுத்த வரி வரும்போது பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒயிட்டை இங்கேருந்து ஒயிட்டை நாலு இதுக்கு போட்டுட்டு அதே மாதிரி 
இந்த சைடு எப்படி டிசைன் செஞ்சிங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் உங்களுக்கு பொருள்னா பாருங்க இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இந்த ப்ளூ முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்போ திரும்ப நீங்கள் இதே இது வந்து இன்னொரு தடவை செய்யணும் அப்போ அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெண்டு இது இந்த இடம் வந்து நீங்கள் ஒயிட்டு இந்த இந்த இது முடித்து இது இது பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு இது போட்டுடணும் அப்புறம் ப்ளூ போடணும் அதே மாதிரி நாலு இது ஒயிட் போடணும் அடுத்து ப்ளூ போட்டு வரணும் அடுத்து அது மாதிரி எட்டு இது பத்து அது மாதிரி ஒயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்போ இந்த ப்ளூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ ப்ளூ குறைஞ்சிட்டே வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் ஒயிட்டு திரும்ப இங்கே வந்துடும் அது மாதிரி தான் இந்த டிசைன் வரும் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெளிவாக புரியும் பாருங்கள் இது பேக் சைடு இது ஃப்ரண்ட் சைடு இப்போ நம்ம வந்து எப்படி முடிக்கிறதுன்னு காட்ட போகிறேன் கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ணும் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்க ஒரு முறை நம்ம இந்த இதை போட்டுடணும் செஞ்சுட்டு இந்த இதில் இருக்கு இல்லையா அதை திரும்ப இந்த ஊசிலேயே இப்படி வச்சுட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு முடிச்சு இல்லை ஒன்றா விடணும் கம்பியை ஒன்று ஒன்றில் தான் நம்ம விட்டுட்டு வருவோம் இது முடிக்கிறது ஓகேவா முடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு துணி வழியாகவும் நம்ம துணியை வெளில எடுத்துகிட்டு வரணும் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இல்லையா இது பண்ணிவிட்டு இப்போ இது ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஒன்றையும் திரும்ப அந்த கம்பியிலே விடணும் கம்பியில் விட்டுட்டு இது மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப ரெண்டு இது ஸ்டார்டிங் ஒன்று போட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு இது செய்யணும் அடுத்து பாருங்கள் அப்படியே இதை இந்த ரெண்டு முடிச்ச வழியாக வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இதை தள்ளிக்கோங்க திரும்ப இதில் ஒன்று இருக்கா இந்த ஒன்றை இந்த ஊசிக்குள்ளே இப்படி திரிச்சுக்கோங்க திரும்ப இந்த முடிச்சா இதில் தள்ளிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி ரெண்டு இது ரெண்டு இது வழியாக துணியை வெளில எடுத்துகிட்டு வரணும் வெளில எடுத்துட்டு இந்த முடிச்ச திரும்ப இந்த ஊசியில் இது பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ரெண்டு இது இது மாதிரி ஃபுல்லாக செஞ்சுட்டு வரணும் லாஸ்ட் வரைக்கும் செஞ்சுட்டு வரணும் பாருங்கள் நம்ம செஞ்சது எப்படி முடிஞ்சிருக்குன்னு இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டு வரும்போது நான் காட்டுறேன் இப்போ ஃபைனலாக இந்த இந்த கம்பியில் ஒரு இது இருக்குது இது நம்ம செஞ்சுட்டு திரும்ப அதே மாதிரி இதில் விட்டுட்டு டைட் பண்ணிக்கோங்க டைட் பண்ணிவிட்டு கம்பி இதில் ரெண்டு இதில் விட்டுட்டு இது வழியாக இப்படி வெளியில் எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் எடுத்தாச்சு இந்த கம்பியை வெளில எடுத்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இதில் ஒரு முடிச்சிருக்குல்ல இந்த துணி அப்படி நறுக்கி விட்டுட்டு எடுத்துட்டு இந்த துணியை இப்படி இழுத்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த ஒயிட் முடிஞ்சு இந்த துணி இருக்கு இதையும் இப்படி நறுக்கி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளோட டோர் மேட் செஞ்சு காமிச்சது முடிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் பின்னாடி இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டியாக செஞ்சுட்டு நீங்கள் டைனிங் டேபிளில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அப்போ சொல்லி கொடுத்த டிசைனே நல்லா பெருசாக போட்டிங்கன்னா நீங்கள் டோர் மேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thanks for watching.